السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شو ما نتو بستي أذكر أي أنا دخنو أكتبير ونستانه جي الله سبحانه وتعالى ما دش شبايك إذن أكتب شندر ونستانه أكتر تهوى شجوك كردي أشن الحمد لله إير بره أشرة بير ونستانه ديرجو على شنار دبي راكنا संक्षिप्त जो कथाटी बोलते चाहिए हे इसलम सब चे बड़ा सौंदर विषय हे विर जो पद्धति सिसटेम दिए अन सिब्ली मालिक रदी अल्लाह तौर मंडित सही बोखारी हादिसर मध्य रसुल्लासल्लासम शाद कर निकाह मिन सुन्नति फमन रागे बन सुन्नति फल से मिदनी जे वि सुन्नतर मध्य अंतर्भुक्त हमारे नियम पद्धति जे रीति नियम दिए तदे एक हे विर विधान मूलत मानव जीवन के सत्यार मानव सभ्यता के विकास करार्जन एवं पृथ्वी से मानव सभ्यतार एक स्थायी रूप देर आल्ला हरबुल आलम पक्ष एक सूंदर व्यवस्थापना और जदि यह व्यवस्थापना ना थकत मानुषर सभ्यता हारिए जित मानुष हिंस्र प्राणी मत हो जित मानव सभ्यता विकशित ना से पाशविक सभ्यता अथवा पशुर जी समाज रही है पाशविक जो समाज रही है से समाज विस्तार लाभ करत सेखने आत्मयतार सम्पर्क थकतना से मानुषर मध्य मानुषर जो बंधन रही है से बंधन थकतना एवं परस्पर प्रति जो सहानुभूत विषय रही है सेकतना तई कुरान करीमर सुर और रूमर एक कृष्णपुर आयत मध्य आल्ला सुबहान तलाशाद करें जमीन आयातिन खला कला कुमिन अन फुसि कुमार जुआजान रेतस खुनु इलेहा जो आल्ला सुबहान तला बोलें जमीन आयाते आल्ला हबुल आलमीन निदर्शन समूह मध्य एक हे अन खला कला कुम तुम्हारे जो आल्ला तला सृष्टि कर मीन अन फुसिकुम तुम्हारे मध्य थे तुम्हारे स्त्री के क्यों एर अबजेक्ट कि उद्देश्य कि से आल्ला सुबहान तला स्पष्ट कर खुन इले हा जार मध्यम तुम्हारा प्रशांति लाभ करते पर आल्ला हरबुल आलमीन तर आयातर मध्य निदर्शन मध्य इटे उल्लेख कर अथचे खूब ही हल्का एक विषय मन कर कारण आज के समाज जो देखी समाज व्यवस्था देखी देखा जा लिप टू गुदारे नहीं जाटा के मैं परस्पर मैं भलोबासा प्रेम दिखे नहीं जाजन एक आकजुन साथ मोटामुटी किसुद मैं जीवन जापन करार विषय विषय हिसाब से नहीं जातु अल्लाह सुबहान तला के आल्ला तला निदर्शन हिसाब से उल्लेख कर कारण हे कारण एर माध्यम क्या पर्यत जत दिन आल्ला हबुल आलमीन चान तीन पर्त ये मानव सभ्यता विकसित हो मानुषुलो सत्यार मानुष हिसाब से जीवन जापन करते ही समाज मध्य ये प्रथा उपेक्षित हो आज के समाज दिखे तक जो देखी अमेरिकार सभ्यतार दिखे देखते पाबें प्रति दस जन मध्य सात जन हम जारस सतान तर आत्मय स्वजन नहीं माँ बाप नहीं तर निजे को परिचय नहीं प्रमाण कर जे मूलत मैं से जेकोधर क्राइम हवा खूब ही स्वाभाविक विषय जेहतु मैं क्यों कारो साथ छिन्नमूल मानुषर मत मैं क्यों कारो साथ सम्पर्क रखे ना जेमी भाव में समाज मध्य गृहपालित पशु अथवा बन्य पशु जगू रही है सेगुलर मध्य जो हिंसता रही है ठीक मानुषर मध्य यह हिंसता रही गए आज के सत्यार मानुष जो चाहिए विवाह व्यवस्था पद्धति अवश्य पृथ्वी थकते हैं यहाँ इसलाम एक गुरुतवपूर्ण विधान ये विधान के मूलत आल्ला सुबहान तला कुरानी करीमर मध्यमे मैं आप देखी मैं सलाद आल्ला तलार इबादत सियाम आल्ला हबुल आलमी इबादत हज आल्ला हबुल आलमी इबादत जदि आपने एक भलोक देखें मैं ये इबादत संक्रांत हज सियाम सलाद संक्रांत आयातगुल देखें आपनी देखिए गुटी कैकटी आयातर मध्य आलोचना कर आल्ला हरबुल आलमी यत विस्तारित आलोचना करें नहीं तो विस्तारित आलोचना करें नहीं कंतु आपनी जो आसबें वियर यह विषयटी नहीं आनी देखते पाने जो कुरान करीम विषय विस्तारित आलोचना कर जाए क्या भाव करते हैं और कैन कि दे प्रत्येक विषय के अल्लाह हबुल आलमीन कुरान करीम मध्य विस्तारित आलोचना कर मानी विषय गुरुतवपूर्ण एक कारण ही आल्ला सुबहान तला कुरान करीम मध्य विस्तारित आलोचना तुम धरे तई हम यह विषय उपलब्धि करते हैं विर विषय समाज मध्य शुदुम्र देखा है तक जेटा से मैं सेलर का आसने कतटुकू टा पैसा रही है कतटुकु सामर्थ्य रही है ये दिक्ट के सबसे बस विवेचना कर रसुल्लाम हादीसर मध्य सेलर बेपारे दीजा जाकुम मानता दाउना दीना हू फैसा हुई जू हू 
যখন তোমাদের কাছে আবু আবু হুরায়রা বলতে সহিহ বুখারী হাদিস যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আসবে মান তারদাউ নাদিনাহু যার দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট হবে ফাসা উইজুহু তার কাছে বিয়ে দিয়ে দাও আর প্রশ্ন নেই সহজ প্রশ্ন এবং আমরা যদি দেখি মহিলার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া কথা বলেছেন যখন মহিলাদের বিয়ের কথা আর বাইন চারটি কারণে মানুষ মহিলাদের বিয়ের জন্য মানে অগ্রসর হয়ে থাকে তো মধ্যে শেষ কারণটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলে দিয়েছেন কেমন লেদি নিহা তার দ্বীনের বিষয়ে ফাদফার বেজাতি দ্বীন তারিবাতি ইয়াদাক তুমি যার কাছে দ্বীন আছে তার মাধ্যমে তুমি কল্যাণ মানে লাভ করতে পারো মানে তার মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করতে পারো সুতরাং আমরা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিয়ে করার ক্ষেত্রে দ্বীনের বিষয়টিকে যদি প্রায়োরিটি দিতাম গুরুত্ব দিতাম তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে যে বাস্তবতা আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে সে বাস্তবতা আমরা দেখতে পেতাম না আজকে বিয়ের পরে কলহ মানে আজকে সে মানে বিয়েটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না তরিকা অনুযায়ী না হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ে হলো খুব সুন্দর বিশাল আড়ম্বর করা হলো ডাকডোল বাজানো হলো লাইটিং করা হলো কিন্তু দেখা গেলো যে কয়েকদিন পরে দেখা যাচ্ছে যে মানে কাউন্সিলিংয়ের জন্য ওখানে যাচ্ছে সেখানে যাচ্ছে মানে কোনো শান্তি পাচ্ছে না শান্তি প্রশান্তি নেই লিতাস খুনু ইলেহা মানে যেই সাকানু নফস অন্তরে যে প্রশান্তির বিষয়টি রয়েছে সেটা সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না আমরা আশা করবো ইনশাল্লাহ তারা আজকে যে বিয়েটিতে আমরা অংশগ্রহণ করেছি আমরা আশা করব সেখানে দিনের ভিত্তি হবে সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি আর এর উপর নির্ভর করেই মূলত সেখানে যাতে করে আল্লাহ সুবাহ তালা যেটা বলেছেন ওয়াজা আল্লাহ বাই রকুম মাওয়াদ্দা তোমাদের মাঝে আল্লাহ রাবুল আলমিন মাওয়াদ্দা তাহমা একটা হচ্ছে ভালোবাসা আর একটা হচ্ছে দয়া এই দুটার উপর মূলত দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে বেশি ভিত্তি আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন সেটাকে সেভাবে মজবুত মজবুত করেন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি ফজিলা তো শেখ রয়েছেন ইনশাআল্লাহ তালা তিনি বিয়ে পড়াবেন আমি আসলে জাস্ট আমাকে বলা হয়েছে এই জন্য অংশগ্রহণ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি ওয়াখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইয়া আইয়ুহান ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الحمد لله আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে যেই মহৎ কাজটি করার জন্য বসে সেটা হচ্ছে বিয়ে আর বিয়ের ব্যাপারে শেখ আলহামদুলিল্লাহ ফাকিহ যে আলোচনাটি করেছেন আপনি বুঝে যদি বুঝতেন এটাই যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরেফেরা করছি শরীয়তের প্রত্যেকটি কাজে উদ্দেশ্য আছে কেন বিয়ে অনুমোদন করেছে প্রথমত এটা আল্লাহ এবং তার রসুল আনুগত্য তরাতুল্লাহ রসুল আল্লাহ তার রাসুল আনুগত্য আল্লাহ তার রাসুল এই কাজটি করতে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইয়া মাশা শাবাব মানে আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন আপনারা যদি দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাম দ্বিতীয় যে কাজে আনুগত্য সাথে সাথে রসুল অনুসরণও যেটা দ্বিতীয় কারণ যে কারণে বিয়ে করতে হয় সেটা হচ্ছে রসুল অনুসরণ রসুল্লাহ সাল্লাম আকসার হোম নিশান তার কান আকসার হোম নিশান রসুল ইসলামের স্ত্রী বেশি ছিল কম ছিল না কম বিয়ে করেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে অলহদ আরসাল না রসুল আমিন কাবরিকা ও জাল না আলহম আজোয়া জমা জুরিয়া আপনার পূর্বে আমরা রাসুল প্রেরণ করেছি তাদের স্ত্রী ছিল সন্তান ছিল তাহলে এই রসুল্লাহ সাল্লাম আনুগত্য করে আমাদের বিয়ের ব্যাটা রসুল্লাহ সাল্লাম বিয়ের ব্যাটা আমরা চালু করে রসুল্লাহ সাল্লাম কখনও কাউকে অবিবাহিত থাকা পছন্দ করতেন না বরং বিয়ের ব্যাটা সহজ করার জন্যই রসুল বলছেন 
যে তোমরা এলতামাস ওলা খাতম হাজির বিয়ে দিতে চেয়েছেন রাসুল মেয়ে বিয়ে আসলে বিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং সেই জন্য বেশি বিয়ের তখন প্রচলন ছিল তো প্রয়োজন বেশি ছিল অনেকেই আসতো নারীরা বিভিন্ন খাদ্য ইসলাম গ্রহণ করে তাদের স্বামী দরকার থাকার জায়গার দরকার বিভিন্ন কারণে এই জন্য বিয়েটা রসুল আসলাম সহজ করে দিয়েছেন বিয়ের জন্য কম বয়সে তিনি বিয়ে করেছেন বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন এটা বোঝানোর জন্য যে যে কোনো বয়সেরই একজন নারীর বড় অবলম্বন হচ্ছে তার স্বামী তাকে থাকা দরকার স্বামীর কাছে থাকা দরকার এই জন্য স্বামী ছাড়া অনেকের কাছে কোনো নারী অনেক অনেক কথা বলতেও পারে না এই জন্য এই বিয়েটা সহজ করা দরকার সমাজের ভিতরে এটা যেন না হয় যেন সহজ লভ্য রসুল চেয়েছেন এটা রসুল আনুগত্য করে আমরা বিয়েটা ব্যবস্থাপনা করি তিন নম্বর হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে আমরা পবিত্রতার গুরুত্ব দিই পবিত্রতার প্রতি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফাইন আগাদুল বসার ও আহসান ফারাজ পবিত্র থাকা যায় বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বেশি অপবিত্র কারণ হচ্ছে মেয়ে সুবকরা কেন বিয়ে করবে না তাদের প্রতিষ্ঠিত হবে প্রতিষ্ঠিত কোন সময় হবে তার কি কোনো স্টেশন আছে কোন সময় প্রতিষ্ঠিত একটা মানুষ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক খবর তো চলে যেতে পারে তার সন্তান সন্ধ্যে রেখে যাওয়া মানুষ করা বড় করা তাদের দেখাশোনা করা বড় হলে এই জন্য আমাদের একটু আগে ডক্টর সাহেব যা বলেছেন দেখা যায় যে তার ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়ে তার একটা স্ট্যাটাস বজায় করতে করতে তার বিবাহের বয়স চলে যায় যখন ইয়ার ফলে বিয়ে করে তাদের মধ্যে সে আকর্ষণ থাকে না পরস্পরের মধ্যে মনোমাল্য তৈরি হয় অথবা এর আগে কত আগে কত কিছু করে আসছে তাদের মধ্যে আর মানসিকভাবে মিল হয় না কারণ সে অন্য সাথে মোকারা না করতে চেষ্টা করে একটার সাথে একটা এদিক সেদিক করে কোনো রকম কি নিজের ওজন করে যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই চিন্তা মাথার ভিতরে সারাক্ষণ গুরু করে তাহলে এই বিয়েগুলো কখনো ভালো হয় না এই জন্য বিয়ের বিষয়টা রসুল আসলাম চেয়েছেন যে পবিত্রতা যেন থাকে এদের মধ্যে চতুর্থ যে কাজটি সন্তান রসুল্লাহ সাহেবের জন্য বলেছেন তাজুল ওয়ালুদ আল ওয়াদুদ বা ইন্নি মুকায়াতিন বিকুমুল উমাম যে অবশ্যই তোমরা ওয়াদুদ এবং ওয়ালুদ যারা স্বামীকে ভালোবাসে এরকম মেয়েদের বিয়ে করো মুকায়াসের সন্তান সন্ততি যেন হয় এগুলো মেয়েকে বিয়ে করো একটা উদ্দেশ্য আছে উম্মত মুসলিমার সন্তান বেড়ে যাওয়া এটা রসুল্লাহ সাহেব একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য তিনি বলেছেন ফা ইন্নি মুকায়াসের বিকুমুল উমাম কারণ আমি উম্মতের অন্য অন্য উম্মতের উপর তোমাদের নিয়ে আমি বেশি দেখে গর্ব করতে চাই এই গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট আমি বললাম এই জন্য যে এগুলো আসলেই দরকার এর না হলে কি হবে পঞ্চম যেটা সেটা হচ্ছে যে না হলে সমাজের মধ্যে অবশ্যই বলা ছড়িয়ে পড়বে এখন কি বলা ছড়িয়ে পড়ছে জানেন এই যে রোগ রোগাক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়ে যাচ্ছে সবাই এই হচ্ছে এখন এই মেয়ে নারী ব্যাধিরা তথাকথিত তারা বিয়ের ব্যাপারে মানুষকে দূরে সরে রাখতেছে এবং তারা বিয়ে না করে এবং গেট টুগেদারে বা লিপ টুগেদারে যে জিনিস এটা তো যেন একটা অহরহ হয়ে যাচ্ছে ঢাকা শহরে ঢাকা শহর কেন এটা এখন মনে হয় একটা বলার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা হয়ে গেছে এটা কেউ আঠারো বছরের নিচে বিয়ে করলে সেটা গুণা হয় আর যদি কোনো আঠারো বছর নিচে কেউ সাথে থাকে কোনো গুণার কিছু নেই প্রেম প্রীতি যেন যায় বৈধ হয়ে গেছে আর এটা যেন হারাম হয়ে গেছে না অজুবিল্লাহ এই জাতীয় জিনিসগুলো তৈরি হয়েছে কারণ আমরা সময় মতো ছেলেদেরকে বিয়ে দিতে পারি না মেয়েদেরকেও বিয়ে আমরা দিতে পারছি না এই জন্য বিষয়গুলো সে গুরুত্ব দিই আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি আমরা মনে করি যে সারা একটা সুন্দর পরিবেশে সুন্দর একটা কাজের শূন্যা মোতাবেক আমরা বিয়ের ব্যবস্থাটা করে করতে পারি বিয়ের এত অনুষ্ঠান রসুল আসলাম চাননি এই জন্য সহজ ছিল বিয়েটা কি ছিল এইটা দিত এটা দিত খেজুর দিত কাড়াকাড়ি করে খেত এটা বিভিন্ন বর্ণ আসছে তবে নিয়ে আসছে এ তারা বোঝা যায় যে এটা এত কঠিন ছিল না সহজ জিনিসটা ছিল আমরা কঠিন করে ফেলছি আমাদের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ধর্ম থেকে আমরা এগুলি নিছি এত ভাগ ঘুরতে হবে এত লগ্ন মিলতে হবে এত এটা করতে হবে মুখে এটা আনতে হবে খাওয়াতে এই এত কিছু রসম ছিল না রসুল আসলাম উৎসাহ দিয়েছেন ওয়ালায়ত ওই অলিমার ব্যাপারে কিন্তু অলিমার জন্য বিয়ে আটকে রাখেন নাই বিয়ে কিন্তু হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে বোঝা গেল বিষয়টাকে সহজ নিয়ে আদায় আমাদের দরকার সেই জন্য আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন বিয়ের জন্য এই বিয়ের যে মৌলিক নীতি সেগুলি আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা হয়েছে আমরা এখন বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে চলে যেতে চাই নিয়ম হচ্ছে যদি বাবা থাকেন সেখানে আর কোনো অলি দরকার নেই বাবা একাই অলি আমাদের শেখ আবদুল আজিম বাস বলছেন যে চারটি জিনিস দরকার জাহজ লাগবে এবং জাহজ লাগবে স্বামী লাগবে বাব লাগবে অলি লাগবে আর দুজন সাক্ষী লাগবে আলহামদুলিল্লাহ সাক্ষীর অভাব নেই কেন আমরা সবাই আছি এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ চারটি জিনিসের কথা যদি বারবার বলেছেন সেই জন্য বাবা একাই আর কারো কিছু প্রয়োজন নেই উনি নিজেই বলবেন যে ওনার উনি নিজে বলবেন যে আমি যেভাবে বলি এভাবে বলেন শেখ তুমি শুরু করবেন বলবেন যে আমি বলেন আমার সাথে সাথে আমার কন্যা নাম বলেন জান্নাতুল তাকে নুরুল ইসলাম আচ্ছা এই জন্য বলতে পারছেন হ্যাঁ তা
এই সবার অনুপস্থিতিতে সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে উপস্থিতিতে আপনার জোজিওতে প্রদান করছি বলেন আপনার জোজিওতে প্রদান করছি আপনি বলেন যে আমি কবুল করিলাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমরা এখন নিয়ম হচ্ছে মিষ্টি খাওয়ানো তাই না না খেজুর অন্যায় এরকম মিষ্টি না কিন্তু সরাসরি নাই আদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম যেটা আসছে সেটা হলো খেজুর খেজুর নিয়ে আসছে খেজুর নিয়ে আসে আসে খেজুর হ্যাঁ খেজুর নিয়ে আসছে এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আমি এক হাত ইয়াতে পাইছি ওদেরকে নিচে আসতে বলবো নিয়ে আসতে বলো তোদেরকে উপরে কারা কারা আছে ছয়তালায় আমি এটাই বলতেছিলাম তহবিল হাদিসে পড়ছি রসুল এক বিয়েতে গেছেন বলছে তোমরা তো কারাগারি করলে না কেজুর নিয়ে তো কারাগারি করলে না তোমরা একটা আনন্দ বিষয় তো